Հայկական բանակում զինծարայողի հերթական մահը դարձել է մեծաղմուկի և զայրույթի առիտ։ Հալմավիրի հայթաղ գյուղի բնակի չզինծարայող Վահրամ ավակյանը աստ կնչական կոմիտեի մահացել է հումվարի 30 արցախում, ուսումնական կենտրոնում։ Կնչական մարմինը կրիական գործահարուցել է Նրանց ճանապարը պակել էին ոստիկանները հանդիպման է ժամանել պաշպանության նախարարը։ Ինչ որ վիզիկապես էղել է ես չգիտեմ, բայց բարոյապես ես անձամբ եմ պատասխանատվություն կրում, հրամանատարներն են կրում, հրամանատար Եվ կրեայրևական գնահատական ստանալուց հետո։ Այդ կան է ես ձեզ, վստահեցնում է։ Նախարար դավիտ տոնոյանի հավաստի ացումից հետո, որ ինքը հետևելու է գործին, զինց առայողի հարազատները վերադարձել են հայթախ և հուղարկավորել վարա Մավակյանին։ Նրա Մավան որը կնչական կոմիտեն հայտարարել է շարկային ավակյանը իրեն ամրակցված ակայեմ տեսակի ինքնածիքից գրակոսները արցակել իր կրծքավանդակի շրջանում և ստացած հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ժամը 14 զրոզրոյին արձանագրվել է վերջինիս կենսաբանական մահը։ Սակայն այն բանից հետո երբ մահացած զինց առայողի հարազատներն ընդվզեցին ինքնասպանության վարկածի տարացման դեմ, կնչական կոմիտեն հայտարարեց ձերպակալվացների մասին համածարայակիցներ խաչիկ արմենի գասպարյան, Սպարտակ արդուրի � ավելին պնդել, թե ինքն անձամբ է միանալու զովածի ծնողներին ճշմարտությունը բացայտելու համար, զինց առայողի հորեղպայր սանվել ավակյանը, որ նաև դիահերծմանն է ներկա եղել, որ այդ է եմ իմ պատմել է, ին Վաստողնելուս հետո նրայվ ձերքերի մեջ այրվասներ պետք ալին էր ամպայման, չկան։ Սինցարայող Վահրամ ավակյանը աստ մոր նվարդ ավակյանի մահից 45 ռոպե առաջ խոսել է եղբոր հետ։ Նրանց հետո մի իրուշ է, են էլ էր իկնասպան։ Բանջ մեր մարդարություն, որ իմանային բալ են ոնց է գնաց է, ինչ հել է, ոնց հել է, ոչ տես աղի նման է թանկայն ենք հրապարակի դուր, թղթերը չղեն շպեն, ասեն սենց ա� Զողված զինց առայողի ընտանիքին այցելած իրավապաշտպան ժաննա ալեկսանյանը պատմում է։ ընտանիքին հունից հանել էին ինքնասպանության լուրերն այն դեպքում, երբ վահրամ ավակյանը նոր էր արցակուրդից Ես մարդիկ այլևս տեսնելով, որ ոչ մեկ չի պատաժում, անպատժելիություն է, որ եմ եկը չի պատաժում, իրենց ձևը գտել են այդ միջոցը, այդ ձևով, բողոքի ակթյայով ծույցտան, որ համաձայն չեն այդ ամենի չի հետ դրանց հետո այսիկը նրամանատարությունը հաստատ տեղիակ է և կնչական մարմնի հետ մշակում են առաջարկված սցենարը, թե ինչպես սա առաջ տանել։ Նա պետքա հրամանատարական կազմին, փոխի, մի զինվորի համար պետք է պատասխանատուն Կաննել զորքի առաջ ինքնասպանլին, դա անհավանական է։
Ժանա Ալեքսանյանը հիշեցնում է վարչապետի հայտարարությունը, թե 2019-ին 49-ը զոհ է գրանցվել բանակում, ինչը պատմական մինիմում է, թե եւ կային հակառակի մասին տեղեկություններ շեշտելով, խորքային բարեփոխումներ իրականում բանակում չկան։ Նախ վարչապետը թող բացատրություններ տա իր հայտարարությունները անելուց հետո։ Եվ հիմա էլ թող բացատրություն տա, թե ինչ ասենք ինչու է հիմա այսքան շատ վատ վերաբերմունք կա շարքային զինծարայող նկատմամբ որևէ մեկը չի պատժվում սպանվում է զինվորը եւ մեկ պատժում են մեկ ուրիշ շարքային զինծարայողի եւ սա ցույցա տալիս իրենց վերաբերմունքը զինվորի նկատմամբ ինչպիսին է ոչինչ չեն փոխում այսինքն հասկան մեկ հիմա մեկը չի խփում ձեռքը սեղանին այդ քնչական կոմիտեին ասի մի հատ արի ամենոր զեկուցի ինչ ես անում բացահայտի ոչ կարող է զոր ամսում հայտնի է ինչ է եղել ոչ կարող է հրամանատարը չի մանա ինչ է եղել անհանդուր ժողականությունը կարող է տարածվել ու եւ սա պետք է պետք է դուրս գան հայտարարեն թե ինչ են անելու ինչպես են անելու մինչե վերջ բացահայտելու մեղավորներին պատժելու եւ ինչ են անելու որ այլևս այդ դեպքերը չկրկվեն Վահրամավակյանի մահվանից առաջ հանրային մեծ հնչեղություն էր ստացել 2019-ի դեկտեմբերի 2-ին Եզդի Զինծարայող Արթուր Աջամյանի մահվան դեպքը դեկտեմբերի 4-ին Դիակը փորձագիտական կենտրոնից վերցնելու օրը նրա հարազատները բողոքի ակցիայի են գնացել ազգային ժողով եկել էր ողջ գյուղը նրանք դադարեցրել էին բողոքի ակցիան հավաստիանալով որ արթարացի քննություն է ընթանալու սակայն ուղիղ 20 օր անց Արթուր Աջամյանի հարազատները արդեն կառավար ցան շենքի մոտ էին բողոքի ակցիանում նրանց ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք որ սկակիր հարազատների կողմից բողոքի նման ծայրահեղ դրսևորում արձանագրվեց նաև 2013 թվականին մայիսի 15-ին նոեմբերյանի զորամասում մահացած Լյուքս Ստեփանյանի հարազատները փորձել էին զինծարայողի դիակը հասցնել Երևան Սևան Երևան ավտոճանապարին նրանց երթը կանգնել էր Ոստի կանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հաջողվել էր հարազատներին համոզել դիակը հետ տանել հուղարկավորության։ Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլիայի Վանազորի Գրասենյակի միայն 2020 թվականի հունվար ամսին հայկական բանակում մահացել է 4 զինծարայող, երկու մահ որակվել է ինքնասպանություն, մեկ զինծարայող մահացել է առողջական խնդիրների եւս մեկը դժբախ պատահարի հետևանքով։ Մեկ ամսում վիրավորվել է 8 զինծարայող հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով երկու դեպք, ավտովթարի 3 դեպք, սպանության փորձի 2 եւ ինքնասպանության փորձի 1 դեպք, ընդվորում մահացության 4 դեպքերից երկուսը եւ վիրավորման 8 դեպքերից 3-ը տեղի են ունեցել ոչ մարտական պայմաններում հրազենի կիրառմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի գնահատման պաշտպանության նախարարությունը քայլեր չի ձեռնարկում համակարգային փոփոխությունների իրականացման ուղղությամբ, ինչը պահպանում է մտահոգիչ վիճակագրությունը։ Ճիշտ է ակնարու է որ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով մահացության դեպքերի իրապես ակնհայտ ուրեմն նվազում կա, բայց զուգահեռ ոչ մարտական պայմանների ու մահացությունների դեպքերի այդ դինամիկան եւ միջադեպերի այդ դինամիկան խոսում է որ զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված կա ուրեմն խնդիրներ որոնց վերաբերյալ տարիներ շահունակ մեր կողմից մտահոգությունները նաեւ առաջարկությունները դրանք կանխելու հաղթահարելու ուղությամբ մենք ցավոք սրտի ունենք որովից է մշակված հայեցակարգ ծառագիր հա եւ այդ իրավիճակը փոխելու եւ այդ իրավիճակին նպաստող հա վատի մասով նպաստող պատճառները վերացնելու ուղությամբ Սակունցը ոչ վստահելի է համարում զինվորական գործերը քննող քնչական կոմիտեի գործելավոճը ինչը պարզ դրսևորվեց Վահրամավակյանի գործով նախ գործահարուցվել էր ինքնասպանություն հասցնելու հոդվածով ապա ձերբակալվեցին անձինք կանոնադրական հարաբերությունների խախտման հիմքով Սա խոսում էին մասին որ առաջի առաջին է որ քնչական կոմիտեն եւ քնչական նախաքննության մարմինը հենց դեպքի սկսած պետք է ոչ միայն ջանքեր գործադրի ջանքեր պետք է գործադրի այլ նաև վստահելի լինի իր կողմից իրականացված ջանքերը որպեսի մարդկանց 
մոտ վստահություն առաջանա եւ այդ չդիմեն այն ծայրահեղ մեթոդ միջոցին որը մենք ականատիստ եղանք 3 եւ ըստության զոհված մահացած ուրեմն զինց առայողի դին փորձում էին տեղափոխել Երևան թե պաշտպանության նախարարությունը թե ռազմական ոստիկանությունը թե զինվորական դատախազությունը թե գլխավոր շտաբի պետը ուղակի պարտավորություններ ունեն զինվորական ծառայության ապահովման քրեական այդ մտածելակերպից բխող այդ գործողությունների կանխման ուղությամբ քայլ էր կատարելու Իրավա պաշտպաններն արձանագրում են չնայած բանակում չդաթարող մահերին ու դժբաղ դեպքերին պաշտպանական գերատաշտությունը ունի հայեցակարգ միջոցառումների ծրագիր որոնց իրականացումը կհանգեցնի բանակում մահացությունները իսկապես պատմական մինիմումի հասցնելուն